അവരെ രക്തസാക്ഷികളായ ഒരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓടി വരും രണ്ട് ഒന്നതിൽ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്ന യുവതലമുറയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കും ഒരു വിഭാഗം അവന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടി അവിടെ താമസിക്കും അങ്ങനെ ഭൂതന്തിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ആക്ഷൻ തുടങ്ങും ആക്ഷൻ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂര്യൻ കരിമ്പണം പോലെ കറക്കും ശക്തമായ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും ചന്ദ്രന്റെ ആക്ഷൻ മാറും രക്തതുല്യമാകും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കും നൂറ്റിനാല് അസ്ട്രോയിഡ് ആകാശത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഏത് സമയത്തോ വീഴാം പുസ്തക ചുരുൾ ചുരുക്കും പോലെ ആകാശം ചുരുണ്ടു പോകും ആറാമത്തെ ആക്ഷൻ ഓക്സിജൻ സൂര്യൻ നിൽക്കാത്തതിനാൽ ശക്തമായ തണുപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഖനി ഭവിക്കും വെളിപ്പാട് ഏഴിൽ കാണാം ഭൂമിയിലെ കാറ്റ് ഊതാതിരിക്കേണ്ടതിനെ നാല് ദൂതന്മാർ കാറ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ ഓക്സിജൻ ഖനി ഭവിക്കും മലമുകളിലും മൗണ്ടനിലും ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ ഓക്സിജന് സ്വാഭാവിക ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ അന്ന് ബ്രീത്തിങ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആവും അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ആറ് ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ ആക്ഷൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ആക്ഷൻ സ്വർഗം നടത്തുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം നമ്മളാരും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ എവിടെയാ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് സ്വർഗത്തിലാ വേറെ മധ്യകാലത്തിലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്രം രക്തസാക്ഷികൾ അവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് ചോയിൻ ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് യഹൂദന്മാരെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരെ സീലടിച്ച് അവരെ സീവൻ പർവ്വത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് കൃപയെ അനുഭവിച്ചവരും ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്മാറിപ്പോയവരുണ്ട് അവർ കനത്ത വില കൊടുക്കും അവരും വളരെയധികം പീഡ സഹിച്ച് അവരും രക്തസാക്ഷികളായി സ്വർഗത്തിൽ വരും പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പദവി കിട്ടേണ്ടിയവരാണ് അവർ ഇതിനകത്തിരിപ്പുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ആ കൃപ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖ സത്യമാണ് ഈ കൃപ പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു ഈ സ്റ്റാറ്റസ് അവരോട് വരുമെങ്കിലും അവർക്ക് മണവാട്ടി എന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെന്താ കിട്ടുന്നത് ഇടയനും ആള് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ മുദ്ര വായിക്കാൻ വെളിപ്പാട് ഏഴിട്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഊതി അപ്പോൾ രക്തം കലർന്ന കൽമഴയെ തീയും ഭൂമി മേൽ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും എട്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് വായിച്ച് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്നെണ്ണ ദൂത ധൂപകാശം എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിലെ കരൾ നിറച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഉടനെ ഇടി മുഴക്കവും നാദവും മിന്നലും ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി അഞ്ച് ഭൂകമ്പമാണ് സഭ എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇത് രണ്ടാമത്തതാ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഭൂമി ഒന്ന് ഇളകി മതി ഭൂകമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കപ്പെട്ട് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ ഇളകും ഭൂമി മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മൂവി അപ്പോൾ രക്തം കലർന്ന കൽമഴയും തീയും ഭൂമി മേൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വെന്തുപോയി വൃക്ഷങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വെന്തുപോയി എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ലും വെന്തുപോയി എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ലും വെന്തുപോയി ഏഴാമത്തെ ആക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ സ്വർഗം നടത്തും പച്ചപ്പുല്ലുകൾ മുഴുവൻ വെന്തുപോകുന്നു ആ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പതിക്കും അതാണ് നമ്മളെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അപ്പല്ലു വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂളിപ്പഴ അതിന്റെ കുത്തു സഹിക്കാൻ മേലെ അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ മരണം അന്വേഷിക്കും കാണുകയില്ലതാണ് മരണം അവരെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും വെളിപ്പാട് ഒമ്പതിന്റെ ആറ് എന്താ ശാസ്ത്രം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ ജീവനകത്തെ വേറൊരു ജീൻ കയറിയാൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ വസ്തു അല്ലതിന്റെ ജീവ് കയറിയാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ അഞ്ചാറ് മാസം പിന്നെ തുണിക്ക് മരിക്കത്തില്ല ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിന്റെ ആ വസ്തുവല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതിന്റെ ജീ മനുഷ്യന്റെ ജീവ് എങ്ങനെയും കയറിയാൽ അവന്റെ ജീവൻ വേഗം പോകത്തില്ല ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവം നമ്മൾ വേറെ പല കാരണങ്ങളാൽ കാണിക്കുന്നു ഈ ജീവിനകത്ത് കയറുന്നത് കെമിക്കൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു കെമിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിനകത്തെ അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് മരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു വലിയ നടപടി നടത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ മരണം അന്വേഷിക്കും കക്കയ്ക്കാനും മരണം അവനെ വിട്ടോടിപ്പോകും എട്ട്
ആയ ഒരു ഭൂകമ്പം അടുത്ത വാക്യം നഗരത്തിൽ പത്തിലൊന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീഴും നഗരത്തിൽ ഇസ്ലേം നഗരത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീഴും പതിമൂന്നാം ദക്ഷിണ പത്തിലൊന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീണു അടുത്ത വാക്യം ഭൂകമ്പത്തിൽ ഏഴായിരം പേർ മരിച്ചു ഏഴായിരം പേർ അന്ന് ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചു അടുത്തത് കേട്ടോ ശേഷിച്ച ഭയപരവശരായി ആ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ആദ്യത്തെ ഷോക്കായി ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് അതുവരെ ഇവൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക എവിടെ അവന്റെ ഇമേജ് ഇറങ്ങി വരും എവിടെയും വരും അവന്റെ ഇമേജ് ഇറങ്ങി എല്ലാവരുടെയും സംസാരം അവൻ നീ കേൾക്കും ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് സൗരന്മാർ വന്നായിരുന്നു അവരെന്ന് ശാസിക്കേണ്ടി വരും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപോകണം ആ അവരെന്നോട് നിന്ന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരത് ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നതിന് ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങളും ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും എല്ലാവരുടെയും സംസാരവും കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരോടും നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് അവൻ ഇമെയിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവൻ ഇങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൽ കയറി ഞാൻ ആ ദൈവം ധാനിയിൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് എനിക്ക് യാഗം ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ തോന്നാൻ രണ്ടെണ്ണം മേലോട്ട് കയറി പോകുന്നു ഉടനെ ജനത്തിനും ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ ആളുകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവനല്ല ദൈവം ഇവനേക്കാൾ പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യത്തെ ഷോക്ക് അവന് കിട്ടി മനസ്സിൽ തെളിയി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായി ഈ ഇസ് നോട്ട് ഗോഡ് അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു ഭൂകമ്പം സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊരു ദേവാലയം പ്രത്യക്ഷമാക്കി തരും ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞേ ആ വിഷയം നിങ്ങൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ഒരു ദേവാലയം തുറക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർക്ക് ആരാധിക്കാനല്ല സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കാതലായൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മഹോദ്രപത്തി ആ ആ നാലഞ്ചു വർഷമായി ജനമെല്ലാം പെട്ടപ്പായി ആളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങുന്നു ഈ ആക്ഷൻ എല്ലാം പാതാള കോവിന കുതിര കുതിരപ്പടകൾ എന്താ കുതിരപ്പടകൾ അപ്പല്ലുവോൻ ഭൂമി ഉരുക്കം തുടരെ തുടരെ നാല് എക്സ്പ്ലോഷൻ കോമ്പസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സ്ട്രോങ് വോളിയം എക്സ്പ്ലോഷൻ പാലയും എക്സ്പ്ലോഷൻ അവരിങ്ങനെ പേരാ ഇതൊക്കെ ഈ ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടല ഇതെല്ലാം കൂടെ സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കുക ഭൂമിയുടെ സ്ഥിതി അല്ലതാ എന്താ സ്ഥിതി അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ നടപടി ഒടുവിലേക്ക് വരിക പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ആക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ തന്റെ കലശം ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു ആ അപ്പോൾ അത് മരിച്ചോട്ട് രക്തം പോലെ ആയിരുന്നു പോയി ഒന്നാമത്തവൻ പോയി തന്റെ കലശം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ മുതിരുള്ളവരും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ചിപ്പ് പോലും വേണ്ട കടയിൽ സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പേസ് കാണിച്ചാൽ മതിയെന്ന് സംഗതി പാസ്സാകും അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേണ്ട ചിപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഇന്ന് നടക്കുക ആളുകൾ ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് സഫ്റ്റ് ഇംപ്ലാന്റിംഗ് ടെക്നോളജി കയ്യിൽ നിന്ന് തെറ്റിയാലും ചെക്ക് വെച്ച് ഇവന്റെ ചിപ്പൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുക അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു പരിപാടി ആ ചിപ്പ് വെച്ചവന് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കാത്തത് എല്ലാം മുദ്ര മേടിക്കും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്ര നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിടുക്കരായിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ പൊഴിച്ചയ്ക്കായി നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാർത്തത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നു അഭിഷേകമുള്ള ദൈവങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അതുകൊണ്ട് പോയ മറ്റേ പുള്ളി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം പോയി അഭിഷേകമുള്ളതെല്ലാം പോയി പിന്നെ ഇവിടെ വല്ല ചിന്തപ്പെട്ട അവർക്ക് ഇവൻ കൊടുത്ത മുദ്ര അതും കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ആക്ഷൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർക്കാൻ അറിയാവോ ടുവേഴ്സ് ദോസ് ഹൂ ആക്സെപ്റ്റ് ദ മാർക്ക് ഓഫ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഓൺ ഫോർവേഡ് നെറ്റിയിൽ കയ്യിലും മുദ്രയെ അവർക്ക് തമ്പരാൻ കൊടുപ്പ് കൊടുക്കണേ കേട്ടോണം വായിച്ച് ഒന്നാമത്തവൻ ഒന്നാമത്തവൻ പോയി തന്റെ കലശം ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഏഴ് മുദ്ര ഏഴ് കാകളം ഏഴ് കലശം ഇതാണ് പരിപാടിയുടെ ഓർഡർ ഒന്നാമത്തവൻ ഒന്നാമത്തവൻ പോയി തന്റെ കലശം ഭൂമി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ മുതിരുള്ളവരും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത ദുർപ്രണം ഉണ്ടായി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു
മണ്ണോട് വന്ന് ചേർന്നാലും ഏതെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് കത്തിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ചിപ്പ് കിട്ടിയാൽ ആളാരാന്ന് അറിയാം ഒറ്റ നമ്പരേ ഉള്ളൂ ആൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി അറിയാം നമ്പർ ആരാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ഒരാൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ തീവ്രവാദികളും ഈ ഒളിപ്പോരാളികളെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമ്പരാണ് എന്നാണ് ആധാർ ഒരു നമ്പർ ഒരാൾ അത് കയ്യിൽ ഒരു കാർഡാ ഇപ്പോൾ അത് കാർഡ് നിൽക്കുക നമ്മളെല്ലാം മാറി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഭരണാധികാരി പറയും എന്തിനാ പറയും ഇപ്പോഴേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനി ലോകരാജ്യങ്ങളല്ല ഈ നമ്പരും കാർഡ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല ഒരു നമ്പരെ എന്തര കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ വരുന്നതിന് ശേഷം സ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ടു ലോകം തലകുത്തി കിടക്കുക അവിടെയൊക്കെ ഇനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല ടൈം ഇല്ല അതിനൊന്നും നേരമില്ല മഹോദരവും ആരംഭിക്കുക മൂന്നര വർഷത്തിനകം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്പർ കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടതെല്ലാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല അതിനാ നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവല്ല ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും നമ്പർ കൊടുക്കുക ആ നമ്പർ ഒരു കാർഡ് നടത്ത എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഐസും അഡ്വാൻസായിട്ട് നമ്പരാനുള്ള നമ്പർ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക വാർത്തത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നമ്പര് അതുള്ള ഒറ്റ വ്യക്തിയുടെ കയ്യെ ഈ നമ്പർ കിട്ടുകയില്ല എന്റെ പ്രിയന നിറഞ്ഞ നേരത്തെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർ ഈ നമ്പർ കിട്ടുകയില്ല ഈ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ മതി ആ ഒറ്റ നമ്പർ നോക്കിയത് ആരാന്നറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ ആ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് നൂറ് വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പോവുകയോ ബാറ്ററി കേടാവുകയോ ചെയ്താൽ ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ മരിച്ചു പോകും മരിച്ചു പോകും പക്ഷെങ്കിൽ ബാറ്ററി കേടാവുകയോ ചാർജ് പോവുകയോ ചെയ്താൽ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അത് അലർജി മുഴുവൻ വ്രണം ഉണ്ടാകും ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പോയാൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററിയുള്ള ചിപ്പും കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വല്ലാത്ത ദുർണം എത്ര കറക്റ്റാ ഒന്നാമത്തെ കലശം കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോ അന്ന് ഈ ബാറ്ററി വെച്ച് നടക്കുന്ന പുള്ളികളുടെ എല്ലാം നേരത്തെ ബാറ്ററി ഡെഡ് ആരും ചാരത്തില്ല മുഴുവൻ പഴുതിയോ എന്നുള്ളവരാണ് വല്ലാത്ത ദുർണം അതിനാണ് ഈ നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കേരളം എന്ത് അധ്വാനം അറിയാവോ കേരളത്തിൽ പണ്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തനിക്കുമ്പോൾ അത് മാറ്റി അവിടെ ഈ പെരുന്നാളുകൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആനകളെ കൊണ്ടു ആൾക്കൂട്ട മേള ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആനയ്ക്ക് മതം ആനയ്ക്ക് മതം ആരാന്ന് നോക്കത്തില്ല തകർത്തുകളിൽ അതിനെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് നടപ്പിലാക്കി അത് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിച്ചല്ല പിന്നെ എല്ലായിടത്തുമായി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആനകളെയും ഗവൺമെന്റിനോട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചെവിയുടെ അടി ചിപ്പ് വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം പബ്ലിക്കിൽ ആനയെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ ആനയെ ഹാജരാക്കി സ്കാനറുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതം പൊട്ടുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് അറിയാം ഇതിന്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും ബന്ധമാണ് മതം പൊട്ടുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് അറിയാം മതപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആനയെ പബ്ലിക്കിൽ കൊണ്ടുവരാതെ മാറ്റി വെക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയും അപ്പൊ ആനയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ചിപ്പായെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വരാത്തിന് ഇതാ വരുന്ന ഡോക്ടറോ ഇതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ചിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ആനയുടെ മതപ്പാട് നേരത്തെ അറിയാമോ മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് അത് ന്യൂറോ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആക്കുക ചിപ്പ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിൽ വെക്കുന്ന ഈ ചിപ്പ് എന്റെ ബാറ്ററി കേടായാൽ ന്യൂറോ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആ എടുത്താൽ അവൻ മരിക്കും അവൻ വല്ലാത്ത ദുർണം ഭാവനയിൽ ഒന്ന് കാണണം എല്ലാം പൊട്ടി അഴുകി ഒലിപ്പിച്ചു നടക്കും അന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ആ അടുത്തത് അടുത്തയാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ വായിക്കാം രണ്ടാമത്തെ തന്റെ കലശം ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് മരിച്ചവരിൽ എത്തും പോലെ ആയിരിക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള വാക്യമായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അടിവരയിട്ടുണ്ട് വായിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായതാ രണ്ടാമത്തെ തന്റെ കലശം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ തന്റെ കലശം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് മരിച്ചവരിൽ എത്തും പോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒരിടത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പ്രസംഗിച്ചു അന്ന് പൈട്ട് തിരിച്ച ചോര വരും ദൈവം വരാൻ ആക്ഷൻ
കാമ്പ തരംഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി തരംഗവും അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഐസക്കൂട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചു ആറായിരം ഡിഗ്രി ഒരു ചൂള ആ ചൂള ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ആ ചൂള ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പവർ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പേരാണ് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം ആ ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആപ്പിള് താഴെ പോയെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കി ഐസക് നോട്ടൻ ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതല്ല ആകാശത്തിലോട്ട് പോകാത്തത് അപ്പോൾ ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തരംഗം ഉണ്ടല്ലോ കാന്തതരംഗം വൈദ്യുത തരംഗം അതിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കും അതിന്റെ പേരാണ് മറ്റോസ്പിയർ ആ മറ്റോസ്പിയർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സോളാർ മിൻഡ് എന്ന് പറയും സൗരക്കാറ്റ് ഭയങ്കര ചൂടുകാറ്റ് അത് വന്ന നമ്മളെല്ലാം പൊരിഞ്ഞു പോകും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മറ്റോസ്പിയർ അതിനെ തെറുപ്പിച്ച് 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 പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വിടും ദൈവത്തിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ചോദിച്ചേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി മറ്റോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അയണുകൾ ഇലക്ട്രോൺ ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ട അയണുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് അയണുകൾ ഉറക്കം വരുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സൂചിച്ച് സന്തോഷമുള്ള ദൈവത്തെ സൂചിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ട അയണുകൾ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നതെന്ന് ഈ കാന്ത ബലരേഖകൾ വരുമ്പോൾ ജിയോമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം ഇതിനെ ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അത് കെട്ടിപ്പിടിക്കും അന്നാൽ ഈ മറ്റോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിശക്തമായ സൗരക്കാൻ കണക്കില്ലാത്ത ചൂട അതുകൊണ്ട് വരാതെ തെറുപ്പിച്ചു വിടും എന്നാൽ ശാസ്ത്രലോകം ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി അൻപത് വർഷമായി ഈ അടിയിലുള്ള ജിയോമാറ്റിക്സിന്റെ തീവ്രത ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കുറഞ്ഞു പോയി അടിയിലത്തെ ജിയോമാറ്റിക്സിന്റെ തീവ്രത നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ മൊബൈലിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പോകുന്നത് പോലെ അകത്തെ തീവ്രത ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കുറഞ്ഞു എന്താ കാരണമോ നാലര ബുദ്ധിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നു ഇനിയും ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടെ കുറഞ്ഞാൽ കേട്ടോണം ഈ മറ്റോസ്ഫിയർ താഴെ വരും കൂമ്പ് കുത്തും കുത്തിയാൽ സൂര്യനിലെ ശക്തമായ ചൂട് നേരിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരും അതാണ് തിരുവചനം പറഞ്ഞത് തീ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ചുടുവാൻ സൂര്യൻ അധികാരം ആ കലശം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റോസ്ഫിയർ താഴ് വരും ഒരു തടയുമില്ല സോളാർ വിൻഡ് സൗരക്കാറ്റ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അത് നേരിട്ട് അടിക്കും മനുഷ്യർ ചുട്ടുപൊന്ത് മരിക്കും ഒരു സീൻ ചാലു ആകത്തില്ല ആ പണി ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അത്ര ശക്തമായ അക്ഷരമായിരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ചൂടില്ലാത്ത തണുപ്പില്ലാത്ത നിത്യപ്രകാശത്തിൽ വേറെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ സംഘത്തിൽ വരാം അത് പതിനാറ് പതിനെട്ടാമത്തെ ആക്ഷന പത്താമത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആക്ഷൻ ഇത്രയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊന്ന് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ചിന്റെ പത്താമാക്കി വായിച്ചാട് പതിനാറിന്റെ പത്ത് സോറി ആ പതിനാറിന്റെ പത്ത് അഞ്ചാമത്തെ കലശം ആ മൃഗത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഒഴിച്ചു ആ അപ്പോൾ അതിന്റെ രാജ്യം ഇരുണ്ടു പോയി ഈ ഈ കലശം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും ഇവൻ എന്തോ കൊഴച്ചിൽ പിടിക്കുന്ന അവനോടുള്ള പ്രതിപത്തിയ ആളുകളുടെ കുറയിൽ അവന്റെ തീരാൻ പോവുക ആറാം വർഷമായി അടുത്തോടെ കേട്ടോണം അടുത്തോ വായിച്ച ആറാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആറാമത്തെ തന്റെ കലശം ആ യുഫ്രാത്തോസ് എന്ന മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോണം ഒഴുകി സിറിയാടെ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഗംഭീര നദി സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താണെന്നറിയാമൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ കുറയുന്നു കാരണം അർമകതോ യുദ്ധത്തിന് പലസ്തീനിലേക്ക് വരുവാൻ അവിടെ ഒരു ബാലവും കിട്ടണ്ട ദൈവിക നിർണയമാണ് ആ വെള്ളം അവിടെ വറ്റും ഇപ്പോൾ ആ ലെവൽ കുറയാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വറ്റും 
ആ രാമത്വം തന്നെ കലശപഴിക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അന്മകതോ യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വായിക്കാം പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് വായിക്കാം പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് അല്ല പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് തുടർന്ന് വായിച്ചേ ആരാമത്വം തന്നെ കലശം യുഫ്രാക്കോസ് എന്ന മഹാനദി ഒഴിച്ചു കിഴക്കു നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴിയൊരുക്കേണ്ടതിന് അതിന് വെള്ളം വച്ചിപ്പോയി മഹാസർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും അടുത്തൂതലത്തിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിന് യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കളരെ പോലെ വരും തന്റെ ലജ്ജ കാണുമാറും അത്ര നടക്കാതിരിപ്പാൻ തന്റെ ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചും ആകരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യം അവ അവരെ എബ്രഹ ഭാഷയിൽ ഹർമഗതോൻ എന്ന് പേരുള്ള സ്ഥലത്ത് മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു മുതൽ അതുപോലെ അത്ര വലുതായ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു മുതൽ ആ പതിനൊന്ന് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു മുതൽ അത്ര വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് അത്ര എന്താ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഏഷ്യക്കും ഇന്ത്യക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കടലിന്റെ പേരാണ് ജിറ്റീസ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ആ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഈ ഏഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് വന്ന് ഇടിച്ചാണ് ചിമിത്രം പ്ലേറ്റ് ഈ ജിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന കടൽ കടലിന്റെ പേരല്ല അത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ മേലോട്ട് പോയി ഇടിയുണ്ട് കടൽ അത് തണുത്തതിന്റെ പേരാ ഹിമാലയ ജിത്തീസ് എന്ന കടൽ ഇന്ത്യക്കും ഏഷ്യക്കും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ശക്തമായ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ആ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഇത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ മേലോട്ട് പൊങ്ങി അതിന്റെ തെളിവ് ആ ഷെയ്ക്ക് ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഹിമാലയം എല്ലാം ഇപ്പോഴും അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ വർഷവും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മേലോട്ട് പൊങ്ങും ആ ഹിമാലയം ഇനിയൊരു ശക്തമായ ഭൂകമ്പം വന്നാൽ ഒടഞ്ഞു താഴെ വീഴുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ആഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ അന്ന് നടന്ന അതേ അളവിൽ തീവ്രതയിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും ഹിമാലയം ഒടഞ്ഞ് താഴെ വീഴും അടുത്തത് കേട്ടോണം എറുസല വരെ കല്ലിയത് വീഴും മഹാനഗരം മൂന്ന് കഷ്ണമാകും മഹാനഗരം മൂന്ന് കഷ്ണമാകും ദൈവമക്കളാകുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും തേജോമയായ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആരാധിച്ച് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് കെടുതികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുക എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കത്തില്ലേ തീർക്കാൻ പോവുക നമ്മൾ മേലോട്ട് പോയി നമുക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കിട്ടണം നമുക്ക് ഏഴ് വ്യത്യാസം വരും അതിൽ ഹർമ്മകതോ യുദ്ധത്തിന് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് വ്യത്യാസം കാണും ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം രൂപാന്തരം ഈ ദ്രവത്വം ഉള്ളത് ആ ദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കും ഈ ബോഡി നിങ്ങൾ ആര് ഈ ബോഡി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു കണ്ണ് കാണുന്നു കണ്ണൊക്കെ ഈ ബോഡി സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് പത്രം വായിക്കാനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ഈ സിസ്റ്റമേ പുറകെ ചെന്നോട്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം അത് അതിന് തക്കമൊന്നുമല്ല ഈ രണ്ട് കണ്ടു ഓർമ്മ പുറകിൽ കഴിഞ്ഞു വല്ല പണി നടക്കൂ ഒരെണ്ണം പുറകിൽ ഓർമ്മ മുമ്പിൽ വല്ല എങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്റെ പതിവത്തിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇതല്ല ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്തോ കിരീടം കിട്ടും നമ്മളോട് ചിന്തിച്ചതാ സ്വർണ കിരീടം മൂന്ന് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കുറുകിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒന്ന് കുരുതി തന്റെ തോമ്പത് ഇവിടെ ഇരുന്നതിനും ഈ പായിട്ടതിനും കസാര പിടിച്ചു വെച്ചതിനും ഈ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നതിനും ഹലോയ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിനും നിങ്ങൾ അവധി എടുത്തതിനും എല്ലാം പ്രതികരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ക്യാമറ എടുക്കും സി എം ബി ആർ പോസ്റ്റിക് മൈക്രോവേവ് പാറ്റം റോഡ് റേഡിയേഷൻ ക്യാമറ പടം എടുക്കും അവിടെ ഉറങ്ങിയത് കാണിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്നത് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നത് ആ മൂന്ന് നാല് 
നമുക്ക് തേജസ്സിന്റെ ഒരു ആവരണം കുഞ്ഞാളിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചോണം പുറകെ പറയാനാ അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരു ഏരിയുന്നു വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏഴ് അവൾക്ക് ധരിപ്പാൻ ശുഭ വായിച്ചവനെ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏഴ് നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവൻ മഹത്വം കൊടുക്കാം കുഞ്ഞാലിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ തുക ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു വിശേഷ വസ്ത്രം എന്തുവാ തേജസിന്റെ വസ്ത്രം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം ഡ്രൈ ക്ലീൻ വേണ്ടാത്ത ഒരു വസ്ത്രം തേജസിന്റെ അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അനുകൂലത്തൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ മേടിച്ചിടാത്തത് നമുക്ക് അത് കിട്ടും ഏതാ എന്നാ വസ്ത്രമാ തേജസിന്റെ അത് പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസം ഒന്ന് ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും രണ്ട് സ്വർണക്കിരീടം മൂന്ന് റിവാക്സ് നാല് തേജസിന്റെ വസ്ത്രം അഞ്ച് കേൾക്കണോ ഇവൻ ഇവിടെ മുദ്ര കഴിയാ ആര് എവിടെ മുദ്ര കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് മുദ്ര വെളിച്ചലും വായിക്കാ വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ മന്ത്രം ഒന്നും എന്റെ കർത്താവ് കുറയ്ക്കത്തില്ല ജയിക്കുന്നവനെ ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകുകയും അടുത്ത വാക്യം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും എന്റെ ദൈവം നോക്കിക്കേ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ 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 എന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ എന്റെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ നാമവും നാമവും എന്റെ പുതിയ നാമവും കർത്താവിന് ഒരു പുതിയ നാമം ഉണ്ടോ അറിയാവോ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പത് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അവനൊരു പുതിയ നാമം ഉണ്ട് അത് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് വായിച്ച് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പത് മന്ത്രങ്ങൾ മറ്റേ പുള്ളി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അവൻ കളയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം കാര്യമാ പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് മന്ത്രങ്ങൾ പതിമൂന്ന് വായിച്ച് അവന്റെ കണ്ണ് കണ്ണുള്ളവൻ കർത്താവാ അനേകം രാജകുടികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാമം ഉണ്ട് ഒരു പുതിയ നാമം ആർക്കും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിലെ ഒരു നിശ്ചിതയാ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഒരു നാമമുണ്ട് ആ നാമം അനി എന്ന് വായിച്ച വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിലെ നാമവും എന്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവന്റെ പേര് എഴുതും നമ്മുടെ മൂന്ന് നാമം എഴുതും മറ്റേ മുതിരയടിയ ഇവിടെ മൂന്ന് നാമം എഴുതും നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിനുള്ളവരാണ് തെളിയിക്കാൻ പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെയാ ഈ പോകുന്ന അച്ചാമി അല്ല വരുന്നത് അത് പറയാൻ എത്ര വ്യത്യാസമായി അതെങ്ങനെ അഞ്ചായി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ശരീരം രണ്ട് ആ അടുത്തത് പ്രതിഫലം അടുത്തത് ആ ആക്കാറെ ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുട്ട് ഇനി അഞ്ച് ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ പേരങ്ങ് മാറ്റി ചാക്കോച്ചാന്നൊന്നും അവിടെ വിളിക്കത്തില്ല കുഞ്ഞമ്മയെ വിളിക്കത്തില്ല കർത്താവ് സ്വന്തം അമ്മയെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചോ എന്താ ബഹുമാന നേട്ടാണ് അല്ല സാത്താൻ ആർഗ്യമെന്റ് കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന അമ്മയാണോ മോനാണോ വരുന്നത് സ്ഥാനമാർക്കാ കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്കോ മോനോ ഏ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പൊ യേശുവിനൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നീ ദൈവമല്ല ഇത് വരാതിരിക്കാനാ സ്ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ല ബഹുമാന സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ക്രൂശി കിടന്നിട്ടും അമ്മയാ കരുതിയത് അപ്പം അമ്മയോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആ മാന സ്റ്റാറ്റസ് കൂടുതൽ മകനേക്കാൾ ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവന്റെ കർത്താവിനെ അമ്മയെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വിളിച്ചിരുന്ന പറഞ്ഞേ വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിന്നേക്കാൾ കൂടി കൂടെ ഉണ്ട് നീ എന്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ അറിയ അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അപ്പൊ സ്വന്തം അമ്മ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചില്ലേ പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കൂ അത് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ആളിനെ കണ്ടാൽ പോലും അറിയാൻ മേലാണാണോ പെണ്ണാണോ പിന്നെ പേരോട് അറിയാം നമ്മുടെ പേര് മാറ്റും ഉം വായിച്ച് വെളിപ്പ് വലുതില്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല വെളിപ്പാട് രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് വായിച്ച് ആക്കിയത് അബ്രഹാമിനെ പിടിച്ച അബ്രഹാമാക്കി അല്ലേ യാക്കോവിനോട് നിന്റെ പേരെ യാക്കോന്നല്ല ഇസ്രായേൽ സാറായി സാറായി അല്ല സാറ 
ഈ ഓലപ്പുഴക്ക പോലെ ചെറിയ ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരൊറ്റ മിസൈൽ ആറ്റ മിസൈൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും പൊട്ടിക്കത്തില്ല ഇന്ത്യയും പൊട്ടിക്കത്തില്ല ഒരു രാജ്യവും പൊട്ടിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളും ഞാനും ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജനവും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ധൃതന്മാർ നിമിത്തം ആ നാളുകൾ ചുരുക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ അതാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിനുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എലക്ടഡ് ഈരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കത്താമിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓരോരുത്തരെ ആറ്റം വ്യാപകമായി ആടിക്കത്തില്ല എന്താണെന്നറിയാമോ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ്റം ബോമ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ആറ്റം ബോംബ് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാരെ നശിപ്പിക്കാനല്ല അതിന്റെ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണം മതി ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും മരിച്ചു മാറാൻ പോപ്പെട്ടതല്ല ദ എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ഇനഫ് ടു വൈപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ബട്ട് വി ആർ അമ്യൂസിങ് വൈ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആറ്റം ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്നതല്ല അതെ പൊട്ടിക്കിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആറ്റം ബോംബ് രഹസ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ ഡെസേർട്ട് ഇല്ല വലിയ ഡെസേർട്ട് ഇന്ത്യ പൊട്ടിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പാകിസ്ഥാൻ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറാൻ പൊട്ടിക്കുന്നത് കാഗർ മരുഭൂമി ചൈനയും റഷ്യയെല്ലാം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഹോപ്പി മരുഭൂമി രാജാമാർ അമേരിക്കക്കാരൻ അവർ നിരന്തരം പൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് നെവാഡ അവിടെയാണ് ഈ പരിപാടി ഇത് എങ്ങനെയാ അത് കെട്ടണം ബോംബ് കൊണ്ടുവെക്കും അവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആരും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അല്ല പഴയ അപ്പറ്റന്മാർ പറയുന്ന പോലെ ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളുടെ കൂടി ചൂട്ട് കത്തിക്കുന്ന പണിയും അവരാണ് ബോംബ് വെച്ചിട്ട് പത്തും മുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും കിലോമീറ്റർ കാലം മാറുന്നത് റിമോട്ട് അടിച്ചാൽ പൊട്ടിക്കുന്നു റിമോട്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വിഘടിച്ച് ഡോയ്റ്റീരിയം ആവും ബോംബ് കൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോയ്റ്റീരിയമായി തീ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ മുഴുവൻ വലിച്ചെടുത്ത് കത്തിക്കും അങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോണം മണലിന്റെ ചൂട് രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി ആവും മരുഭൂമിയിലെ മണലിന്റെ ചൂട് രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി ഇവിടെ അമ്പത്തിരണ്ട് ആയപ്പോൾ വർദ്ധകി ആയെന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി ആയാലോ അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി ആയാൽ ആ മണൽ ബിഗസ്റ്റ് ബലൂൺ ആകും ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിയാൽ കോടിക്കണക്കിന് മണോത്തരികൾ ബിഗസ്റ്റ് ബലൂൺ ആകും അത് മേലോട്ട് പോകും അതിന്റെ പേരാണ് റെയ്ഡോൺ അത് മുഴുവൻ ഈ വിഷം കയറിയതാ അത് മേളിൽ ചെന്ന് തണുത്തിട്ട് പൊട്ടി താഴെ വീഴും തിരിച്ച് വീണാൽ ബാക്കി മണൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ പേരാണ് ആറ്റം പാട്ടം സാധാരണമല്ല ആറ്റം പാട്ടം ആറ്റം ഭൂമിനേക്കാൾ അപകട കാര്യം ആറ്റം മാട്ടം നോക്കിയ മണൽക്കാട്ടിൽ മണൽഭൂമിയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നടത്തിയപ്പോൾ ബോംബ് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചൂട് നിമിത്തം പത്തിരണ്ടായിരം ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വരുമ്പോൾ അത്ര ഭയങ്കര ചൂടാ നമ്മുടെ ചാരമരുഭൂമിയിൽ ആദ്യം പൊട്ടിച്ച ചൂട് ന്യൂഡൽഹി വരെ വിൽക്കാൻ വരായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി വരെ ആ ചൂട് അടിച്ചു കയറിയത് ആ ചൂട് കൊണ്ട് മണൽ ഉരുകി ബലൂൺ ആയി മേലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ പേരാണ് റൈഡോൺ ആ റൈഡോൺ കൊടു വിഷം അത് മേളിച്ചിലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ തണുപ്പിലെ ബലൂൺ പൊട്ടി പിരിച്ച് സെയിം ഡെസർട്ട് വീണാൽ ബാക്കി മണൽ ആ ചൂട് കൊണ്ട് വെള്ളമാകും അതിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് ആറ്റം മാറ്റം അത് താഴുന്നു അത് മണ്ണിനടി പോയി ശാസ്ത്ര ലോകത്തിലെ ഒരു അതിശയം ഈ വെള്ളം എവിടെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കണക്കിൽ പറയാം കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു കാക്ക കരഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദമല്ല തരംഗം ഒരു കാക്ക കരയുന്നതിന്റെ തരംഗം എട്ടാം പക്കം കാലിഫോർണിയ ചെല്ലും അതിന്റെ പേരെന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാളെ അല്ലയടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാം പക്കം മുംബൈ ആ തരംഗം അലയടിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് തരംഗം അതുപോലെ വെള്ളം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ ഈ മണ്ണെ ഒരു തള്ളി വെള്ളവും പിടിച്ചു വെക്കത്തില്ല ഒഴുക്കും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നിങ്ങൾ ഈ ഡെസർട്ട് ഒഴിച്ചാൽ ഏഴ് വർഷത്തിനകം ആ പേരെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിരിക്കും കണക്ക വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ അത് എവിടെയേ ചെന്നിരിക്കും നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് എങ്ങനെയാ വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങി തന്ന തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി അമേരിക്ക നെവാ
അതിഭയങ്കരമായ ഇരമ്പൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയത്തും പിളർന്നു പോകാം അതിശയകരമായ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കർത്താവും നമ്മളോടൊന്ന് ചവിട്ടും ഒരു രണ്ട് കഷ്ടമായിട്ട് മാറും ഒരു വലിയ റാലി ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മളെ നിൽക്കും പോയവരല്ല തിളങ്ങുന്ന ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ സൈബീരിയെ കൊടും തണുപ്പ് വരുമ്പം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാ ഒരുവിധം ഒരു കൂട്ടം ബെസ്റ്റ് പക്ഷികളുണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറാണ് അതവിടുന്ന് പറന്ന് ഈ ബിന്ദുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതവിടുന്ന് പറന്ന് കേരളത്തിലെ കൊമരകത്ത് വരും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരിക്കും പഴയൊക്കെ അച്ചായന്മാർ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് വർത്തിരുന്നു ഇന്ന് അച്ചായൻ തോക്കം കൊണ്ട് പോയ അച്ചായൻ അകട്ട ഗവൺമെന്റ് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആ ഇത് ആ തെങ്ങിന്റെ ഓലയിലും ചില വീടിന്റെ വീടിലും വരമ്പ തോക്കി ഇങ്ങനെ നിരം നിരുന്ന് ഈ രാവിലെ സൂര്യൻ അടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഈ ഒന്നാമത് വെള്ളയാ അതിന്റെ ഈ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണു പോലെ മാഞ്ഞും ഇത് ഇങ്ങനെ തുള്ളുന്ന കാണുമ്പോ ഞാൻ ഓർക്കും എന്റെ കത്താവ് ഞാനും ദൈവമക്കളും ഇതുപോലാണല്ലോ ഒലിയുടെ വന്നേ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് സന്തോഷം ദൈവത്തെ എന്റെ പ്രിയന്റെ കൂടെ നിങ്ങളും ഞാനും ലോകത്തിലെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും കോടാകോടി ദൂതന്മാരും കർത്താവിന്റെ പൗടവരും കർത്താവിന്റെ കാലവിടെ ചേർന്നു ഒരു മല കീറും നാം അവിടെയിരിക്കും അറിയാം ഇത് ആരാണ് പക്ഷെ അവൻ ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നവനും അവന്റെ അപ്പനും അവൻ അവന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ കിട്ടാപ്പറ പടമെടുക്കേ ടി വി വഴി വിടാ പറയും ലോകം മുഴുവൻ അയച്ചിട്ട് പറയും ഏതോ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ജീവി വന്നിരിക്കുന്നു സമ്മർ പ്ലാനറ്റ് അതിന്റെ എല്ലാ ഇപ്പൊ മറക്കം തെളിയുണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് പിശാചി പതിപ്പിക്കുക മനസ്സിലായി ഏ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലായത് പിശാചി പതിപ്പിക്കുക അവിടെ തളിയുണ്ട് അതിലെ ഒരെണ്ണം പോയി അപ്പുറത്ത് ആളുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് പതിപ്പിക്കുക ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്ക് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്വർഗം എഹോബിയുടെ സ്വർഗമാകുന്നു ഭൂമിയെ അവൻ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമികളെ അല്ല ഓൺലൈൻ യൂണിവേഴ്സ് വേറെ എങ്ങുമില്ല അഭിമനി ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു വെച്ച് പറയും ഏതോ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുക അവൻ അറിയിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ വന്ന് കാല് കുത്തിയത് വരാൻ പറ്റും തുടർന്നു ഇത് പടർന്നാൽ അപകടമാണ് ഏത് പട്ടണത്തിൽ വന്നാലും അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് പട്ടണത്തിൽ വന്നാൽ പട്ടണമെല്ലാം പോകും കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ വന്നാൽ കൃഷിത്തോട്ടം എല്ലാം പോകും റബർത്തോട്ടത്തിൽ വന്നാൽ റബർത്തോട്ടം പോകും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വന്നാൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹനമാണ് ഇത് വേറെ മാനത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇത് പടരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒതുക്കാൻ അവൻ പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ മിൽട്രി വരും അതാണ് അർമ്മകതോൻ എറുസലേമിന് കിഴക്ക് കണ്ണായ സ്ഥലം വർഷങ്ങളായി ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഡിമാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ചൂടിപ്പിക്കത്തില്ല ഒരു കന്നുകാലിയെ കേൾക്കത്തില്ല നമ്മൾ തന്നെ തീരാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ചുറ്റും ഗാഡ്സ് നമ്മൾ ഗൈസിനോട് ചോദിക്കണം ഈ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന എറുസലേമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ എങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്ന കേൾക്കണോ ഞങ്ങളുടെ റബിമാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ മജിക ഇവിടെ ഇറങ്ങും ഞങ്ങളുടെ മജിക തെനിറ്റായി ഇവിടെ ഇറങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും അതിന് ഇട്ടിരിക്കുക ചരിത്രത്തിൽ ആ സ്ഥലം പഠിച്ചാൽ കാണാം പഴയ നിയമ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ജാതികൾ യുദ്ധത്തിന് വന്ന് ഇടിയും മിന്നലും കൽമഴയെല്ലാം ഏറ്റു പേടിച്ചോടി അതേ സ്ഥലം ചാരോൺ സമഭൂമിക്ക് സമീപത്ത് മെഗിതോ താഴ്ന്നതേക്ക് എറുസലേമിന്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് ഇനിയും ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ ഇനിയുമല്ല കർത്താവിന്റെ വരവിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോകുന്ന യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധക്കളം ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് നീ പോകാൻ തയ്യാറാണോ കർത്താവിന്റെ വരവിന് ചേർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാണോ ഈ യുദ്ധക്കളം റെഡിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിക്കാം പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പത് 
കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരോട് അവരുടെ സൈന്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വന്നു കൂടിയത് ഞാൻ കണ്ടു അതിനെ അന്യഗ്രഹത്തിൽ ജീവിയുണ്ട് ആളുണ്ട് ആളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഒരു പതിപ്പ് കൊടുക്കുക വേറെ ഗ്രഹത്തിൽ ആളുണ്ട് അത് വന്ന അപകടമാ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒതുക്കണം ആയിരങ്ങളുമായിട്ട് വരാൻ പറയും ലോകത്തിലെ മിലിറ്ററി കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ പൈപ്പോടെ കൂടുതലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ള ഒരു കാലം അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ വേണോ വേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വരും ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പേരുകേട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കും മുമ്പിൽ ഇവര് മൂന്നും ആരാ സാധാ മൃഗം കൽപ്രവാല് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ലോകത്തിലെ മിലിറ്ററി ഇപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വതന്ത്രം ഇപ്പുറത്താരാ നമ്മളെ ഒലിമലയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞിങ്ങ് വരും ഒലിമല വന്നിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളും കർത്താവും നിങ്ങൾ ഭാവനെ കണ്ട് പറന്ന് നമ്മളങ്ങോട്ട് വരും ഫേസ് ടു ഫേസ് അപ്പുറത്ത് ലോകത്തിലെ മിലിറ്ററി സാധാ മൃഗം കലപ്രവാല് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയൻ തേജസ് അവിടെ ചുറ്റും നമ്മളെ നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ പറയും ഈ വിഷയം എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ എനിക്കിട്ട് പല വിധത്തിൽ ഇടിച്ചിട്ടവരാണ് അറിയോ എവിടെ പോയാലും ഒന്നി കൈ മുറിക്കും അല്ലെ കാൽ മുറിക്കും അല്ലെ കാർ ഇവിടിച്ചോട്ട് വന്നപ്പോഴോ ഏറ്റവും ഞാൻ വൈപ്പ് കൂടെ വരിക കാർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോലും സ്പീഡില്ല കാറിന് വഴി ബ്ലോക്ക് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വന്നതാ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുക മുമ്പിൽ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി കിടക്കുക നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാറിന്റെ പുറത്തിലോട്ട് ഒരു നാർഗ അറിയോ അറിയോ റോറ്റ ഇടി പമ്പർ ഇറങ്ങി പോയി പമ്പറിന്റെ പുറകെ പോവോ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുവോ അവിടുത്തെ ഞാനിങ്ങ് പോകുന്നു അവിടെ പോലെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാ എവിടെ വന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ അവനടി ആലോചിയ ഈ പോരാട്ടത്തില് എന്നെ എന്നെ ഇത്രത്തോളം ചോദന ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരോട് അവരുടെ സൈന്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ മൃഗവും ഭൂരാജന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വന്ന് കൂടിയത് ഞാൻ കണ്ടുപോകും അതിനു മുമ്പാകെ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീ പോയുകയും ഇതുവരെ തെടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോവ മാത്രം വേണം അപ്പോൾ അധർമ്മബോധി വെളിപ്പെട്ടു വരും അവനെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി യേശുവിന്റെ വായിലെ യേശു ദൈവമാ ഒന്നാം മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് ഒന്നാം മനുഷ്യനെ ആദത്തിന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസ ഊകിയപ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായെങ്കിൽ അതേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശ്വാസം ഈ രണ്ടിനെ ഓടിക്കി നേരെ ഗന്ധനത്തിന് പോയിട്ടെത്തി അപ്പോൾ പിന്നെ പിശാജ് അകാദത്തിന്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചക്കലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പിശാലും സാത്താനും എന്ന എന്നുള്ള പഴയ പാപ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരമാണ്ടേക്ക് ചങ്ങലിയിട്ടു ആയിരമാണ്ട് കഴിവുകളും ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അകാദത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചു കൂട്ടുകയും പണ്ട് പറവോനെ പൂട്ടിയ ചങ്ങല പറവോൻ എഴുതാക്കാൻ വേല ആ ചങ്ങലയിട്ട് ഇവനെ കെട്ടി സാത്താനെ അഗാധ കൂപത്തിൽ നോക്കിക്കെ സാത്താൻ അഗാധ കൂപത്തിൽ ആന്റി ക്രൈസ് കള്ളപ്രവാഹ രണ്ടിന് ഈ മനുഷ്യനെ ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്തവരെ രണ്ടിന് നേരെ യേശുവിന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഓടിക്കി ജീവനോടെ ഗന്ധം ചെന്ന് പോയി എത്തിയു ഇനി ആരുണ്ട് അത് തീർന്നു സാത്താൻ പോകുന്നു ഇനി ആരാ ഐസ്പെട്ട് മിലിറ്ററി അവരാകപ്പാട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എടാ ചാരത്തില്ല ദൈവമാന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നിനെയും തകർത്തു ആ ഇനി അവർക്കിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുക്കാൻ പോവുക അടുത്തത് വായിക്കാം സകരയാത്ര ദിനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാല് വായിക്കാം 
സക്രിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാല് സക്രിയ പ്രവചനം അവരുടെ കണ്ണ് തടത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ നാവ് വായിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഒന്ന് കാണുന്നത് അമ്മച്ചിക്ക് കണ്ണില്ല രണ്ട് പോത്ത് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തഞ്ചില് അമേരിക്ക കൊണ്ട് പോകാൻ വിട്ടപ്പോ ഞാനൊരു പാവാട കൊടുത്തൊരു കൊച്ച രക്ഷപ്പെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മച്ചിക്ക് രണ്ട് കണ്ണും ഇല്ല ഒരു പൊത്തവിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണ്ണ് വെച്ചിരിക്ക ഈ മൂക്കൊണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയ ദ്വാരം പത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ഈ പട്ടാളത്തിന് റേഡിയേഷൻ എല്ലാ റേഡിയേഷൻ അതിന്റെ ഉരുകി ഇങ്ങനെ കിടക്കും നോക്കിക്ക് ലോകത്തിലെ പട്ടാളം ഒരു വഴിയും കർത്താവ് പൊട്ടിക്കണ്ട നമ്മളും പൊട്ടിക്കണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് വൈറസ് കയറ്റും സകല കാൽക്കുലേഷനും തെറ്റിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ദൈവം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റി അവൻ വിശാലം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനത്തെ വൈറസ് പണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നും കയറ്റി വിട്ടതാ ഐ ലവ് യു അത് ഒത്തിരി ലവ് നടന്നു റേഡിയേഷൻ കേട്ടോണം ശവം ഇങ്ങനെ അഴുകി കിടക്കുക ഇസ്രായേൽ എവിടെ ജനത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശേഷിപ്പിനെ തന്റെ ജനത്തിൽ ശേഷിച്ചതേ ശേഷിപ്പിനെ അശൂരിൽ നിന്നും അസ്രിയ അസ്രിയൻ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കൈനീട്ടും ഒന്നാം പ്രാവശ്യം കൈനീട്ടിയത് അതി തളർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് പതിനാല് ഒന്നാം പ്രാവശ്യം കൈനീട്ടി അത്തി തളർത്തു ആ സ്ത്രീക്ക് മരുഭൂമിയിലെ കോടിപ്പോകാൻ കണികന്റെ ചെറകിട്ടി ബഹോദ്രവത്തിൽ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാല് അവർ അഭയാർത്ഥികളെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവനെ തകർത്തിട്ട് കർത്താവറയും മടങ്ങി വരാൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഓടി വരും ഓടി വരുമ്പോ ആരാജ്യങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് ഉദ്യമങ്ങളേക്ക് നോക്കും നോക്കുമ്പോ ഇത് മാറ്റണ്ടേ അന്നേരം പഠിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല 
അതിനാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറാന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന വായിച്ച് എക്സ് കെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പതിനാല് എക്സ് കെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പതിനാല് ശവങ്ങളെ അടക്കുവാൻ ദേശത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിത്യ പ്രവർത്തിക്കാരെ നിയമിക്കുകയും ശ്രദ്ധിച്ച് ആളുകളെ ഈ ദേശം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അവർ അയക്കും റേഡിയേഷൻ ഏറ്റ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച് ആളുകളെ അവർ അയക്കും എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിലെ മിലിറ്ററിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സിങ്ക് മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഏറ്റ ബോഡി കോരി മാറ്റാൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ ആ പട്ടാളക്കാർ മരണം വഴി മാറുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ വലിയ പരിപാടിയല്ല നടത്തി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി അവിടെ ഇറങ്ങി വരും ക്ലീൻ ചെയ്യും അടുത്തത് ഏജു രാജാമാകാൻ പോകുന്ന ക്ലീൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുകയില്ല നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക സ്തോത്രം ഹർമഹത്വം യുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ ദേശം ക്ലീൻ ചെയ്യും അവരെ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കാൻ ഇറാന്റെ മറവിൽ ഇസ്രായേൽ വർഷങ്ങളായി ഇത് പരിപാടിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ച് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു സംഭവങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി നാളെ കടിയുള്ള ക്ലാസ് നാളെ ഞാനേ ആ ദൈവമക്കൾക്ക് വരുന്ന പ്രതിഫലവും അന്തിനായി നീ പറഞ്ഞു നിർത്തു നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൈവമക്കളെ ദൈവ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളെ കൂടുതൽ ഒരുങ്ങണം വിശുദ്ധ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം വരാറില്ല തെളിവ് വേണം കർത്താവിന്റെ വരവിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് ഇസ്രയേൽ പ്ലേസ് റെഡിയാക്കി ആ യുദ്ധത്തിൽ ഡെഡ് ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ റേഡിയേഷൻ ഏർക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റ് റെഡിയാക്കി ട്രെയിൻ പട്ടാളക്കാരി അതിന് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് പോകണം അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നേടിയെടുക്കണം അവനെ കൈകൊണ്ടവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടു വെച്ച് പോകാനല്ല ശിക്ഷാർത്ഥിയാവും ഇരട്ടി ശിക്ഷയാ കഥാ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലായിരുന്നു കുറ്റമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്നലെ പല ജീവിതങ്ങളും സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഈ തലമുറ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരുടെ തലമുറ എന്റെ പ്രിയന്റെ തലമുറ വരവിന്റെ തലമുറ ഈ തലമുറയിൽ ആ യുദ്ധവും നടക്കും ഈ തലമുറയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെ പ്രിയൻ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ടൈഡിങ്സ് നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പൊട്ടിച്ചു കളയണം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരക്കനം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് നിന്റെ പേര് അവിടെ എഴുതണം സുഹൃത്തെ ഇവിടെ ഇരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അതാണ് യുവർ നെയിം ഷുഡ് ബി നടത്തിയതോടെ പറയാം എല്ലാത്തിനും എഴുതൊന്നും പോകത്തില്ല അവിടെ പേരെഴുതി അവരെ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ ആരെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ പ്രിയൻ വരുന്നു ഇന്നത് സൗജന്യമാണ് വിളിച്ചു വന്നതുപോലെ ഞാൻ പറയുക കർത്തൃക്കാഹളം യുഗാന്ത്യ കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമാം പ്രഭാത ശോഭിതത്തിനായി പാർത്തലേ രക്ഷപ്പെട്ടോരക്കരെ കൂടിയാകാശി പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും